বাজান্ডে আমার ইমাম হাসাইনে ফাকের স্ত্রীর কাছে এজিদে সিটি ফাটাইলেন সিটিটার মধ্যে লেখলেন ও ইমাম হাসাইনের স্ত্রী জায়েদা তুমি যদি ইমাম হাসাইনকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে পারো তাইলে আমি তোমাকে এই এলাকার রানী বানিয়ে দেব কন্যা জবিন আমার বায়েরা বাবারা গভীর মনোযোগ অন্তরের কান লাগান হজরতে ইমাম হাসাইন আমার দয়াল নবীজির কলিজার টুকরা ছিলেন বাজান রে আমার আমার দয়াল নবী কামলে ওয়ালার কলিজার টুকরা ছিলেন এজিদের কাছে ইমাম হাসাইনের স্ত্রী আরেকটা চিঠি ফাটাইলেন রে এজিদা যদি ইমাম হাসাইনকে মারতে হয় তাইলে তার মারার জন্য তো কৌশল লাগবে আমি তার কি দিয়া মারব ইমাম হাসাইনের স্ত্রীর কাছে এজিদ একটা বিশের কৌটা ফাটাইলেন নজবিলা বলেন ইরে ইমাম হাসাইনের স্ত্রীর কাছে এজিদ একটা বিশের কৌটা ফাটাইলেন এখন ইমাম হাসাইনকে এটা ফান করাবে ইমাম হাসাইন যদি ফান করে তাইলে সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে বাজান রে আমার দয়াল নবেদি সর্বপ্রথম ভবিষ্যৎ বাণী করে দিয়া যায় রে ইমাম হাসাইন মনে রাখবা তুমি আমার কলিজার টুকরা নাতি আমি তোমার বড় বেশি মোকাব্বত করি আমি তোমার বড় বেশি ভালোবাসি রে আমি তোমাদেরকে আমার জানের চাইতে বড় ভালোবাসি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কেউ যদি আমার দয়াল নবীরে মোকাব্বত করতে চায় আমার নবী কই কেউ যদি ইমাম হাসাইন হোসাইন মা ফাতেমা মাওলা আলীর ভালোবাসে আমি দয়াল নবীর ভালোবাসা কইয়া যাই কোন সুবহানাল আমার দয়াল নবীদের নাতি ইমাম হাসাইনের স্ত্রীর স্ত্রীর কাছে বিশের কৌটা ফাটাইয়া ইমাম হাসাইনের স্ত্রী কৌটাটারে লুকাইয়া রাখলেন স্বামীর সাথে ভালো আচরণ করে ভালো আচরণ করতে 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 ইমাম হাসাইনের স্ত্রী ডাক দিয়া বলতেছেন স্বামী আজকে সকালবেলা আপনি কোথায় যাচ্ছেন ইমাম হাসাইন কর্মকাজের জন্য একটু বাইরে যখন চলে গেলেন রোদের মধ্যে অনেক কাজকর্ম করলেন বাইরা আমার মনোযোগ দিয়া শোনেন রে ইমাম হাসাইনের পাকের স্ত্রী কেমন ভাবে ইমাম হাসাইনকে শহীদ করে দিলেন আমার দয়াল নবীদি ইমাম হাসাইনরে মোকাব্বত করতে কিন্তু আমার দয়াল নবীদির দুশমনেরা ইসলামের দুশমনেরা ইমানের দুশমনেরা আমার দয়াল নবীর বংশধরদেরকে ধ্বংস করে দিলেন আমার বন্ধুরা ইমাম হাসাইনে পাকের স্ত্রীর কথা যদি বর্ণনা করা হয় এখন আপনাদের কাছে রাত বিরাত চলে যাবে ইমাম হাসাইন হোসাইনের সম্মান বলা শেষ হবে না আসেন আমরা সবাই জবান খুলে সেই নবী দিয়ে একটু দূর সরি পড়ি আল্লাহ মোহাম্মালে মোহাম্মাদ আল্লাহ সল্লে বাজান আমার গভীর মনোযোগ এই মনোযোগ একটু কারণ বাবা ইমানি আলোচনা বুঝতে হলে হাজার মানুষ লাগে না ইমানি আলোচনা একজন ভালো করে বুঝা আমল করলেই চলে কথা বলেন কারণ দশজন বুঝবে বোঝার পরে যদি ফেতনা সৃষ্টি করে এ আলোচনা দিয়ে কোনো লাভ হবে না কারণ একজন বোঝার মতো বুঝা যদি আমল করে এ একজন জান্নাতে হইলে দশটা নিয়ে জান্নাতে যাইব সুবাহ ধরে বলবেন না আরো ধরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ ইমাম হাসাইনের স্ত্রী ডাক দিয়া কয় স্বামী গো আপনি কোথায় চলে যান কয় আমি যাইতেছি একটু কাজের মধ্যে আমার ইমাম হাসাইন কষ্ট করতে 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 রোদের মধ্যে কাজ করলে মানুষের শরীরটার মধ্যে গাম চলে আসে হজরতে ইমাম হাসাইন দৌড়ে এক ঘরের মধ্যে আইসা ডাক দিয়া কয় স্ত্রী রে ও আমার ফানির স্ত্রী আমি তোমার কাছে একটু ফানি চাই আমার ফানি দাও ইমাম হাসাইন যখন ফানি চাইলেন রে ওই জায়দা বলতেছেন এই তো এতদিন পর্যন্ত বিষ খাওয়ানোর সুযোগ টোয়াইতেছি পাইতেছি না এখন একটা সুযোগ পাইলা নবী বংশরে ধ্বংস করে দিব এই মুহূর্তে নবী বংশ ধ্বংস করে দিব এই মুহূর্তে এই জায়গার মধ্যে থাকা অবস্থায় তারা বিষ পান করাইব নজবিলে বলেন 
হজরতে ইমাম হাসাইন নবী বংশের সদস্য আমার দয়াল নবী তাদেরকে ভালোবাসতেন মোকাব্বত করতেন মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে পরে কিন্তু এটা ফেস্তা গাইলে চলবে না দয়াল নবী কামলে বলার কলিজার টুকটা ইমাম হাসাইন আসলেন গড়ের মধ্যে আইসা ডাক দিয়ে বলতেছেন স্ত্রী আমার তো একটু পানির তৃষ্ণা পাইছে আমার একটু পানি দাও না আর এখনকার যুগে আমি দেখছি কারণ আমার চোখের মধ্যে অনেক স্বামী দেখা গেছে অনেক স্বামী দেখা গেছে যে গড়ের ভিতরে আইসা যখন কাজকর্ম থেকে আসে স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে কথা কয় না করে কি করে না একটু জোরে কথা বলেন করেনি আমি বলবো বাবা মাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না কারণ এ মায়েদের মনটা নরম মন সোভানো লাগল কারণ তারা আমাদের মায়ের জাত তাদেরকে আমরা মোহাব্বত করব তাদের সাথে কোমল ভাষায় ব্যবহার করবেন আমার মায়েদের সাথে কোমল ভাষায় ব্যবহার করবেন আমিও আমার মায়েদের সাথে বলবো মাগো যখন স্বামী গড়ে আসবে একটু গরম ভাষায় কথা বলবে আপনারা একটু স্বামীর সাথে নরম মনে কোনো কথার দরকার নেই চুপ থাকবেন দেখবেন একদিন গরম ভাষায় স্বামী কথা বলে দুই দিন গরম ভাষায় কথা বলে তিন দিনের দিন বলবে কি রে প্রত্যেক দিন তারা দমক দেয় সে তো একদিনও আমার কথার একটা পাল্টা জবাব দেয় না না আর তার দমক দিব না এবার হচ্ছে সুন্দর করে বলবো মা আপনারা একজন গরম হইলে একজন নরম যদি হইয়া যায় আমার নবী বলেছেন ওই যে একজন নরম থাকার কারণে আমি ওই জায়গার মধ্যে শান্তি রহমতের ফেরস্তা দিয়ে দিই আর যারা বলেন না সুবাহান আল্লাহ মা বোনদের সাথে নরম ব্যবহার করবেন মা আপনারা আপনাদের স্বামীদের সাথে নরম ব্যবহার করবেন আল্লাহ ফাক আমাদেরকে কবুল করুক জোরে বলেন না আমিন দেখেন নবী বংশ থেকে শিক্ষা নেন ইমাম হাসাইন গড়ের ভিতর আইসা ডাক দিয়ে কয় স্ত্রী রে ও জায়দা আমার স্ত্রী আমার একটু পানি দাও আমার শরীরটা বড় ক্লান্ত লাগতেছে আমার রোদের মধ্যে থাকা অবস্থায় বড় ক্লান্ত হয়ে গেছি আমার একটু পানি দাও জায়দা বলতেছেন ইমাম হাসাইনের অন্তরের ভিতরে স্ত্রীর প্রেম আর স্ত্রীর ভিতরে রানী হওয়ার লালসা কথা বলেন এখন ঠিক কিনা বলেন মহিলারা যতদিন টাকা পয়সার লোক না ছাড়তে পারবেন ততদিন পর্যন্ত সংসারে শান্তি আসবে ধরে বলেন আসবে এই জন্য অনেক মানুষ বিদেশে থাকে যদি স্ত্রীর কাছে টাকা না ফাটায় তাহলে ঘরের মধ্যে অত্যাচার শুরু হয়ে যায় আমি বর্তমান ফেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা বলি কষ্ট হবে নিকোনো বাবা আপনাদের আলোচনা একটু সাইডে গেলে সমস্যা তো নাই আমি কিন্তু আবারও ইমাম হাসাইন হুসাইনের কাছে আসবো এর ভিতরে আমারে বলছে একটু মা বাবার খেদমতের কথা বইলা দিতে এই যে বৃষ্টি আল্লাহ ফাঁকের রহমতের বৃষ্টি কেউ কালকে বসু এ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছিলি ওই শ্রেণী বৃষ্টি আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করছে রহমত দিয়ে শান্তি করছে জানে আমার আল্লাহ আমার বান্দারা কোরআন হাদিসের মাহফিলে বসলে গরমের জ্বালা বসতে পারত না এই জন্য ঠান্ডা করে দিছে আরো জোরে কইতে না সুহার আল্লাহ কি খেলা খেলিলে তোমার খেলা চমৎকার ওরে আসমান জমিনের মাঝে বসাইলা বাজার হাতের মধ্যে পানির একটা গ্লাস যখন হাতের মধ্যে নিলেন গ্লাসটা নিয়া ওই বিষটা সিরিয়া থেকে এদিত পাঠাইল এদিত যখন বিষটা পাঠাইলেন রে বিষটা ইমাম হাসাইনের স্ত্রী এই গ্লাসের মধ্যে দিয়া এটারে মিক্সার কইরা ইমাম হাসাইনে ফাঁকের হাতের মধ্যে দিলেন ইরা ইমাম হাসাইন স্ত্রী রে বড় ভালোবাসতেন বড় মোকাব্বত করতেন মোকাব্বত থাকার কারণে হাতের থেকে পানির এই পাত্রটা নিয়ে মুখের মধ্যে দিয়া দিলেন বাজান রে আমার যখন মুখের মধ্যে ইমাম হাসাইন পানির পাত্রটা মুখে তুললেন একটা বার পানিটা মুখের মধ্যে নিয়ে যখন গিলা ফালাইলেন ইমাম হাসাইন গিলা ফেলানোর পরে আব্বা আব্বা বইলা সিক্কুর দেয় না আম্মা আম্মা বইলা সিক্কুর দেয় না ইমাম হাসাইন একটা সিক্কুর দিছে না না ও না আপনি বুঝি আমারে এই ভবিষ্যৎ বাড়ি করে দিছেন
जाननाथर मध्य मुहूर्ते डाक दिया नी रे ओ नी तु आर तर इमाम हुसैन रे डाक दिया मुबारक दिखे तक सहते पेटर मध्य जो क्षुदा लागत घरे खाना थकतना घरे खोरक थकतना रुटी बनानों मैदा थकतना जब थकतना आटा थकतना तक मस्जिद नवबीर मध्य जाइया दयाल नबीर सामने तक दयाल नबीर नूरानी चेहरा मुबारक दिखे तक नबीदी चेहरा मुबारक दिखे तक क्षुदार कथा मन था प्रेमिक से हासान हुसैन के भलोबासी आल्लाक कबुल करुक जो को से इमाम हासान हुसैन के भलोबेसे अंतर भर तर मोहब्बत नहीं दुनिया जमीन मध्य थार तौफिक दुख जो को कारण आल्ला शेख शादी रहमतुल्ला आलई बोलते हैं सोहबते साले तो साले को चित सोहबते साले तोरा साले को जो को मानुष भलो एक मानुषर सोहबते जाए भलो मानुषर आकांक्षा कर भलो मानुष के अनुसरण कर खुदार कसम ओ व्यक्ति भलो हो जाए सोहबते ताले तोरा ताले को ना जो मानुष खराब मानुषर का जाए तेरे से खराब हो खराब हो खराब हो कारण आतर दोकने गले क्यों गाए आतर ग्रहण कर ठीक ना बोलें हादिश्वरी प्रमाण कर इमाम हाथाइने पाकर चेहरा दयाल नबीर मत सुंदर सुहान गर मध्य थकियान बोला डाक दे डाक दीते देरी रे मदिनार जो तो मानुष हासाइन प्रेमिक हुसाइन प्रेमिक छो तारा रे इमाम हासाइन इमाम हुसाइन का खबर दिल हुसाइन ओ हुसाइन तर गर मध्य तुम भाई इमाम हासाइन क्या जानी कान्न काटी करते इमाम हुसाइन भाइयर कान्न काटर खबर सुना दौड़ा आसल दौड़ाइते दौड़ाइते इमाम हासाइन पाकर गर मध्य आसा इमाम हासाइन गर मध्य आसिया इमाम हासाइन पाके दया नबीजी पान कलिजार टुकड़ा नाती इमाम हुसाइन माथाटारे अलगी दिया इमाम हसाई हुसाइन पाकर डान पायर उरुर मध्य बसाइल बजान रे 
ইমাম হাসাইনকে ডান পায়ের উরুর মধ্যে বসাইয়া ইমাম হুসাইন বলতেছেন ভাই তোমার কেন এমন অবস্থা হইছে দেখেন তবু স্ত্রীরে দোষারোপ করে না বলতেছেন ভাই আমি জানি না আমার কেন এই অবস্থা হইল কিন্তু একটা কথা বলতে পারি রে আমাদের আশেপাশে মুনাফিক ঘুরাফেরা করে আমাদের আশেপাশে মুনাফিকরা ঘুরাফেরা করে রে তুমি ইমাম হুসাইন সাবধানে থাকবা ইমাম হুসাইন কয় বাইরে ভাই ও ভাই এটা তো তুমি বলা লাগবে না আমার নানা তো আমার নানা দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে বর্জকে আলমে আমার নানার রোজাতে যাওয়ার আগে আমার নানা বইরা দিয়ে গেছে কই সুবহানাল্লাহ ইমাম হাসান ডাক দিয়া বলতেছেন ভাই আমি জানি আমাদের এই পরিবারের মধ্যে অনেক মানুষ ঘোরাফেরা করে আমি কাউকে গালি দেব না আমি কাউকে বলব না যে তারা ওহাবি খারিজি কারণ আমি শামিম রাজা গালি দিয়া কি হবে একজনের বিরোধিতা কইরা কি হবে আহালে সুন্নাতল জামাতের আকিদা হলো কাউকে কোনো গালি দেওয়া যাবে না কারো কোনো বিরোধিতা করা যাবে না কিন্তু যদি কোনো মানুষ আমার দয়াল নবী সুন্নিদেরকে যারা সুন্নি আলেম তাদেরকে কেউ কোনো ওহাবি খারিজি যদি তাদেরকে কিছু বলে আমরা সুন্নি আলেম তাদেরকে কিছু বলি না কিন্তু বাবা আমার নবীর সানে কিছু বইলা দিলে নবীর সানে বেয়াদবি করলে আমরা তাদেরকে পাল্টা জবাব দেই নাইলে কিন্তু আমরা তাদেরকে কিছু বলি না কারণ ইসলাম সেটা বলে না কারণ ইন্না দিন ইন্দাল্লাহিন ইসলাম ইসলাম শান্তির ধর্ম ইসলাম শান্তি চায় আমরা তাদেরকে কাউকে কিছু বলবো না শুধু একটা কথা বলবো আপনারা আমার দয়াল নবীরে বেশি ভালোবাসেন সুবহানাল্লাহ জোরে কথা সুবহানাল্লাহ আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আমার দয়াল নবীর ভালোবাসার ভিতরে আপনার ঈমান আহলে বাইতের ভালোবাসার মধ্যে আপনার ঈমান নামাজের মধ্যে যেই নবীরে সালাম দেন নামাজের মধ্যে দেয়নি 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 নামাজের মধ্যে যেই নবীরে সালাম দেন নামাজের মধ্যে নবীরে সালাম না দিলে নামাজ এই দূরে দূরে নামাজ হবে না সেই জন্য বাবা আলোচনা সারাদিন শোনা লাগবো না ওই যে প্রথম একটা হাদিস বললাম মান তামাসা কবি সুন্নতি আইন্দা ফাসাদি উম্মতি ফালাহু আজরুন নিয়াতা শাহিদা আমার নবীজির একটা সুন্নত जिंदा করো নবীজির একটা সুন্নত মাথার ভিতরে টুপি রাখা আমি লক্ষ্য এই শরম পায় না কেউ আমি কাউকে আমি কাউকে ইন্ডিকেট করে কথা বলতেছি না শুধু একটা কথা আপনারা আজকে যারা এসেছেন কেউ হয়তোবা রাস্তা থেকে বাজার থেকে আসার সময় মাহফিলে ঢুকে গেছে হয়তোবা কেউ দোকানে গেছে একটু খরচের জন্য ভালো লাগছে মাহফিলে বসে এখন থেকে এখানে যারা আছেন একটু হাত তুলে বলেন আগামীতে আমরা যারা মাহফিলে আসব মাহফিলে আসার সময় কারা কারা টুপি আনবেন একটু হাত তুলে দেন কেউ অর্ধেক তুলছে হুজুর টুপি আনবো ফকেটে রাখে দেন হাত না রে তাকবি না রে রিশাল না রে গৌসিয়া সোহাদে কারবালা কারণ আমার নবীর সুন্নতের দরকার কারণ সুন্নি দাবি করতেছি নবীর সুন্নত নাই লাভ কথা বলেন না লাভ তারা কিন্তু আমাদেরকে ধরার জন্য এই অল্প অল্প ছোট ছোট এই দিকগুলাই কিন্তু লক্ষ্য করে কয় দেখ সুন্নিদের মাহফিলের ভিতরে কয়ডার মাথায় টুপি আছে এভাবে আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে আমাদেরকে শক্ত হয়ে যেতে হবে যেন আমাদেরকে কোনো বাতেল ফের কারা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে কোনো কথা না বলতে পারে কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন কারণ আমরা রাসুলের সৈনিক রাসুলের সৈনিক যদি রাসুলের প্রেমের মধ্যে থেকে রাসুলের সুন্নত না রাখে তাহলে তো এই সুন্নত সুন্নি দাবি করে লাভ নাই সুন্নি দাবি করে আমাদের সুন্নিয়তের বদনামি বাবারে আমি বলবো নবীজির সুন্নতগুলো আমাদের অন্তরে রেখে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করে শুরু করেন আল্লাহ আমির সবাই আমার সাথে কুদরে শুরু করেন নিজের ডান উরুর মধ্যে নিয়া বলতেছেন ভাই আমি জানি তুমি আমার কাছে কি কথা বলবে আমি জানি তুমি আমার বলতে হবে না ইমাম হাসাইন ডাক দিয়া কয়ে ভাই আমি তো এই মুহূর্তে দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে আমার মাথার শরীরে চলে যাব আমার রোজা ফাঁকের মধ্যে চলে যাব ভাই ও ভাই ও ভাই এই আহালে বায়াতরে বড় বেশি মোকাব্বত করে দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে বেশি ভালোবাসবে ও ভাই আপনি আমারে যদি পারেন আমার দয়াল নবী আমার নানা দানের রোজা মুবারকের সাথে নিয়ে কবর দিয়েন আল্লাহ গো আরো জোরে কন আল্লাহ গো ভাই গো আপনি যদি পারেন আমার দাফনটা আপনি আমার নানার রোজা ফাঁকের কাছে কইরেন কিন্তু ভাই 
করবেন কথা সত্য আমার নানা রোজা ফাকের কাছে বসাইবেন কথা সত্য দেখবেন গো ওই জায়গার মধ্যে যখন আমার কবর করবেন আমার রোজা করবেন তখন কিছু মুনাফিক বেইমান আপনি বাইকে বাধা দিবে বাই আপনি ওই বাধা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের সঙ্গে পাল্টা জবাব দিয়েন না আপনি যদি আমার নানা রোজা ফাকের সাথে আমার দিয়ার আমার আমার রোজা যদি আপনি না করতে পারেন তাইলে আমার কলিজার টুকরা মা মা ফাতে মাতু জহর রাদি আল্লাহ তালা আনখার রোজা শরীফের পাশে আমার কবরটা দিয়া দিয়েন আমার রোজা দিয়ে দিয়েন কোন ইমাম হাসাইন দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে ভবিষ্যৎবাণী কইরা দেয় ক্ষমতা দিছে কি জোরে জোরে কে আমরা সেই নবীজির উম্মত সে আহালে ভাইয়াতের ফ্রেমিক আমরা মনে রাখতে হবে সে আহালে ভাইয়াতকে ভালোবাসতে হবে বাবা রে সে আহালে ভাইয়াতরে ভালোবাসলে কি হবে মানুষ বলতেছে সে আহালে ভাইয়াত কারা তাদেরকে চিন ওই যে রানী বিল এ এ যে জুবাইদা রানী হওয়ার জন্য ইমাম হাসাইনকে বিষ খাওয়াই দিছে আহারে ইমাম হাসাইনের অন্তরের ভিতরে দুঃখের আগুন কিন্তু সে বলতেছেন তবু আমি আমার স্ত্রীর কথা বলি নাই কারণ যুগে 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 যদি এখন আমি নাম ফকাশ করে দেয় যুগে যুগে আমার নানার ভবিষ্যৎবাণী তো মিথ্যা হবে আমার নানা ভবিষ্যৎবাণী করছে প্রত্যেকটা বংশের মধ্যে প্রত্যেকটা গোত্রের মধ্যে আহালে সুন্নাত কল জামাতের আকিদা মোতাবেক যারা চলবে তাদের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে কিছু মুনাফিক থাকবে ওই মুনাফিক থেকে যদি কোনো মানুষ তাদের ইমানটাকে শক্ত এবং তাজা রাখতে চায় আমার নবী বলে দিয়েছেন তাহলে তোমরা বেশি বেশি করে কোরআন সুন্না রিচার্জ করো আমার নবীদের দুরুস্বরী পড়ো তোমাদের ইমান আকিদা দুরুস্ত করার মালিক হচ্ছেন আমার আল্লাহ আরো জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আমার দয়াল নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন রে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমি নবী তাদেরকে ভালোবাসি ইমাম হোসাইন কয় ঠিক আছে তোমার দাফনটা তোমার দাফনটা আমি দেব আমার দয়াল নবীদের রোজার কাছে ইমাম হাসাইন যখন ইন্তেকাল করলেন ইন্তেকালের পরে ইমাম হাসাইনের দেহ মোবারকটা নিয়ে চইলা গেলেন নবীজির রোজা মোবারকের কাছে বাজান রে আমার নবীজ রোজা মোবারকের কাছে যখন গেলেন যখন ইমাম হাসাইনে ফাঁকের জন্য যখন কবর করা হয় রোজা শরীফের কাজ করা হয় তখন উমাইয়া গোত্রের কিছু মানুষ আইসা বাধা দেয় ইমাম হাসাইনকে এই জায়গার মধ্যে দাফন করা যাবে না ইমাম হাসাইনকে এই জায়গার মধ্যে কবর দেওয়া যাবে না ইমাম হুসাইন হঠাৎ করে হাত দিয়া ইমাম হুসাইনে ফাঁকের তরবারিটা বাইর করলেন ইমাম হুসাইন তরবারিটা বাহির করে যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে এমন সময় ফক্কাত একজন সাকাবি যিনি বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন সব সাই করবেন কথা সত্য আমার নানা রোজা ফাঁকের কাছে বসাইবেন কথা সত্য দেখবেন গো ওই জায়গার মধ্যে যখন আমার কবর করবেন আমার রোজা করবেন তখন কিছু মুনাফিক বেইমান আপনি বাইকে বাধা দিবে বাই আপনি ওই বাধা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের সঙ্গে পাল্টা জবাব দিয়েন না আপনি যদি আমার নানা রোজা ফাঁকের সাথে আমার দিয়ার আমার আমার রোজা যদি আপনি না করতে পারেন তাইলে আমার কলিজার টুকরা মা মা ফাতে মাতু জহর রাদি আল্লাহ তালা আনখার রোজা শরীফের পাশে আমার কবরটা দিয়া দিয়েন আমার রোজা দিয়ে দিয়েন কোন ইমাম হাসাইন দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে ভবিষ্যৎবাণী কইরা দেয় ক্ষমতা দিছে কি জোরে জোরে কে আমরা সেই নবীজির উম্মত সে আহালে ভাইয়াতের ফ্রেমিক আমরা মনে রাখতে হবে সে আহালে ভাইয়াতকে ভালোবাসতে হবে বাবা রে সে আহালে ভাইয়াতরে ভালোবাসলে কি হবে মানুষ বলতেছে সে আহালে ভাইয়াত কারা তাদেরকে চিন ওই যে রানী বিল এ এ যে জুবাইদা রানী হওয়ার জন্য ইমাম হাসাইনকে বিষ খাওয়াই দিছে আহারে ইমাম হাসাইনের অন্তরের ভিতরে দুঃখের আগুন কিন্তু সে বলতেছেন তবু আমি আমার স্ত্রীর কথা বলি নাই কারণ যুগে 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 যদি এখন আমি নাম ফকাশ করে দেয় যুগে যুগে আমার নানার ভবিষ্যৎবাণী তো মিথ্যা হবে আমার নানা ভবিষ্যৎবাণী করছে প্রত্যেকটা বংশের মধ্যে প্রত্যেকটা গোত্রের মধ্যে আহালে সুন্নাত কল জামাতের আকিদা মোতাবেক যারা চলবে তাদের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে কিছু মুনাফিক থাকবে ওই মুনাফিক থেকে যদি কোনো মানুষ তাদের ইমানটাকে শক্ত এবং তাজা রাখতে চায় আমার নবী বলে দিয়েছেন তাহলে তোমরা বেশি বেশি করে কোরআন সুন্না রিচার্জ করো আমার নবীদের দুরুস্বরী পড়ো তোমাদের ইমান আকিদা দুরুস্ত করার মালিক হচ্ছেন আমার আল্লাহ আরো জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আমার দয়াল নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন রে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আমি নবী তাদেরকে ভালোবাসি ইমাম হোসাইন কয় ঠিক আছে তোমার দাফনটা তোমার দাফনটা আমি দেব আমার দয়াল নবীদের রোজার কাছে ইমাম হাসাইন যখন ইন্তেকাল করলেন ইন্তেকালের পরে 
ইমাম হাসাইনের দেহ মোবারকটা নিয়ে চইলা গেলেন নবীজি রওজা মোবারকের কাছে বাজান রে আমার নবীজি রওজা মোবারকের কাছে যখন গেলেন যখন ইমাম হাসাইনে পাকের জন্য যখন কবর করা হয় রওজা শরীফের কাছে করা হয় তখন উমাইয়া গোত্রের কিছু মানুষ আইসা বাধা দেয় ইমাম হাসাইনকে এই জায়গার মধ্যে দাফন করা যাবে না ইমাম হাসাইনকে এই জায়গার মধ্যে কবর দেওয়া যাবে না ইমাম হুসাইন হঠাৎ করে হাত দিয়া ইমাম হুসাইনে পাকের তরবারিটা বাইর করলেন ইমাম হুসাইন তরবারিটা বাইর করে যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে এমন সময় ফক্কাত একজন সাকাবি যিনি বেশি বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন সবসাই করেছেন জিনার নাম হচ্ছে হজরতে আবু হোরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু চিৎকার মেরে বলেন নামার বাবা হজরতে আবু হোরাইরা ইমাম হাসাইন ইমাম হুসাইনের সামনে ইমাম হুসাইনের সামনে ইমাম হুসাইনের সামনে যাইয়া ইমাম হুসাইনের হাতের মধ্যে তরবারিটা এমনভাবে ধরা ইমাম হুসাইনের হাতের মধ্যে আবু খুরাইরা যে সাপ দিয়ে ধরিয়া কয় নবী বংশ হো ও ইমাম হুসাইন বেয়াদুবি মাপ করবেন বেয়াদুবি মাপ করবেন কয় কেন 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 আপনার ভাই আপনি যখন তার কাছ থেকে একটা ওসিয়ত নিছিলেন আপনার ভাই বলছে আপনাকে মদিনার জমিন আমার নানার আপনার নানার জমিন তার অপবিত্র না করতে রক্ত রঞ্জিত না করতে এই জায়গার মধ্যে খুনি খারাপ মায়ের রোজা মুবারকের কাছের মধ্যে নিয়ে রাখলেন মনোযোগ 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 রোজা শরীফের কাছে যখন রাখলেন রাখার পরে ওই জায়গার মধ্যে ইমাম হাসাইনকে দাফন করে দিলেন ইমাম হাসাইনের দাফনের পরে রে যখন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে এজিদ বাহিনীরা লক্ষ্য করল নবী বংশের একজন সদস্য শেষ হয়ে গেছে নবী বংশের একজন সদস্য শেষ হয়ে গেছে হায়রে গায় নবী বংশের একজন সদস্য দুনিয়ার জমিনে নাই এখন এজিদের বংশরা বড় লাইফ হয়ে গেছে নবী বংশগুলার দুনিয়া থেকে তারাই দিতে হবে কিন্তু না 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 নবী বংশকে ভালোবাসেন আমার আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা Ha 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 ha!